ሰዓት ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ የኢትዮጵያውያን ድጋፍ ተለይቶ ታውቅም ኢትዮጵያውያን መረጃዎችን በመስጠት የገንዘብ የውቀት ወይም የሙያ እንዲሁም የሞራል ድጋፍ በማድረግ ኢሳት ባለፉት 7 አመታት በኢትዮጵያ አየር ላይ እንዲቆይ አድርገውታል በነዚህ አመታት ውስጥ ኢሳት በርካታ ፈተናዎች አጋጥመውታል እነዚህ ፈተናዎች ከኢትዮጵያውያን ጋር የመከረ አንጻራዊ በሆነ መልኩ በድል ሲወጣቸው የመቆየቱን ያህል በሰባት አመታት ውስጥ አሁንም ሊሻገረው ያልቻለው ከገንዘብ ጋር የተያያዘው ፈተና ነው በአንድ በኩል በስልጣን ላይ ያለው የዋጥ ያደጋ አገዛዝ ኢሳትን ለማፈን በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሲረጭ በሌላ በኩል ደግሞ የዋ ፈና የበዛበት ኢሳት አስተማማኝ የሆነ የገቢ ምንጭ ሊያገኛል ቻለም አሁንም ዋነኛው ድጋፉ በውጭ ሀገር የሚኖረው ለነጻ መገናኛ ብዙሃን ለሀገሩ ነጻነት ለይተከል የሚናፍቀው ኢትዮጵያዊ ነው ኢሳት ገቢ ከመያገኝባቸው ቅዶች አንዱ የትውልድ ቀኑን በመዘከር ኢትዮጵያውያን ኢሳትን እንዲደግፉ መጠየቅ ነው በዚህ አመትም በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የኢሳት ሰባተኛ አመት ባህል ሲከበር በርካታ ኢትዮጵያውያን የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል በዚህ ዝግጅት በአውሮፓ ምድር የተካሄዱትን ዝግጅቶች እንቃኛለን ኖርዌይና ኢሳት በደንብ ይተዋወቃሉ በአገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ኢሳትን ከመስረታው ጀምሮ በመደገፍ ቀዳሚ ከሚባሉት ሀገሮች መካከል ይመደባሉ። በአብዛኛው በወጣቶች የተሞላው የኦስሎና የበርገን የኢሳት የድጋፍ ኮሚቴ አባላት ደከመኝንና ሰለቸኝን ሳይቆ ኢሳትን ለመደገፍ የሚያደርጉ ጥረት ይበል የሚያሰይ ነው። የኦስሎ የኢሳ ሰባተኛ አመት ዝግጅት የተከፈተው መድረክ በመምራት ድንቅ ችሎታው በሚመሰገነው አርቲስት እንዳለ ጌታነ ውብ የትዝታ እንጉርጉሮ ሲሆን ይህን ተከትሎ ደግሞ በኦስሎ የኢሳ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አቶ አየነው ወርቁ ኢሳትን ለምን መደገፍ እንደሚገባ የመግቢያ ንግግር አድርገዋል ከዛሬ ድረስ ሰባት አመት ስንጓዝ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች በቋሚነት እየተደረጉ ነው ከዛ በተጨማሪ በየወሩ ያተቋረጠ ድጋፍ እንዲደረግ የተለያየ አይነት ዝግጅት መንገዶች ተዘጋጅተው ከነዛው ውስጥ እስካሁን ድረስ ኢሳት በቋሚነት አሁን ሊያገኝ የሚገባው ያክል ግዛት ማን ይታችሳል ይሄ እንደ ኢትዮጵያዊ ኮሊ ጊዜ ጥያቄ ምልክት አድርገን ካለን ጨመረ መርዳት ያጀመሩት በተለያየ መንገድ የዚህ ትግላት አለ እንደሆነ ለማድረግ ያላቋረጠው ወይም ያላሰለሰ ትክክለ ማድረግ የኛ ግዴታ ይሆናል ብዙዎች ምክንያት ይሰጣሉ የተለያየ ምክንያት ይደግፋሉ የመጀመሪያው ጥያቄያቸው ይሳት የማን ነው የሚል ነው ረለባንት ይሆነ እዚህ ግባ የማይባል ሊነሳ የማይገባው ጥያቄ የተነሳ በተለያየ ዝግጅቶች አልፈና ሌላ ጊዜ ቤታችን ቁጭ ብለን ቢቢሲን እናያለን ሲኤንኤን እናያለን ፎክስ እናያለን ዩሮ ኒውስ እና የተለያየ ሚዲያዎች አሉት እንከታተላለን ኢሳት ላይ ሲመጣቅ እኛው ራሳችን ጀምረን ባቋቋም ነው ሚዲያ ኢሳት የማን ነው ብለን ስንጠይቅን በእውነት ምንላችሁ ሊያሳፍረን ይገባል 
ለሳፍረን ይገባል ወኖ ጥያቄ ማን ያለበት ኢሳፍ ለምን ተመሰረተ አላማው ምን ነው ምን አይነት ኢትዮጵያ ፖሊሲ ያለው የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን አስቀምጠን ነው ስንረዳ ስናግዝም ይሄ ነው ስንልም በዚህ መሰረት መሆን መቻለበት በእለቱ ኢሳትን ወክሎ መልእክት እንዲያስተላልፍ በቦታው የተገኘው ጋዜጠኛ ፋሲልየን ያለን በበኩሉ የሀገራችንን ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ የሚዳስስ ንግግር አድርጓል። ጋዜጠኛ ፋሲል የሀገራችንን የፖለቲካ ሁኔታ ከመቸውም ጊዜ በላይ አሳሳቢ የሆነ መምጣቱን በተለይ በአገሪቱ ከሚካሄደው ተቃውሞ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ያለውና ምን ይሁን አሁን የሚካሄደው ተቃውሞ ምን ይዞ ይመጣ ይሁን የሚለው ጥያቄ የኢትዮጵያውያን ዋንኛ የመነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑንም ገልጿል። ኢሳት በኢትዮጵያ የለው ጥንቅስቃሴ እንዲጀመር በማድረግ በኩል የተጫወተውን ሚና ማንንም የሚክደው ባይሆንም እንቅስቃሴውን ኢሳትም ሆነ ሌላ የተደረጀ ኃይል የሚቆጣጠረው ባለመሆኑ ህዝቡን ስጋት ላይ መጣሉንም ገልጿል። በአገራችን የሚካሄደው የለው ጥንቅስቃሴንና የኢትዮጵያ መጻኢት አፋንታ በተመለከቱ ሶስት አይነት አመለካከቶች መኖራቸውን ጋዜጠኛ ፋሲልን ያለም ይገልጻል። ኢትዮጵያን በሃይማኖት አይን በማየት ኢትዮጵያ ምንም ሳትሆን ማአበሉን ታልፋለች ብሎ የሚያምነው ወገን ያለውን ያህል ኢትዮጵያ ለትፈርስ ትችላለች ብሎ የሚሰጋ እንዲሁም የተወሰኑ አካላት ተከፍሎ ሌላ አካላት ደግሞ ይከጥላል ብሎ የሚያምን መኖሩንም ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ህዝቡን ለስጋት ይዳርጉ ምክንያቶችን ጋዜጠኛ ፋሲል ዘርዝሮ አቀርቧል። ከበሄር ጋር ከወሰን ጋር የተያዙ ጥያቄዎችና ግጭቶች መብዛት የፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት አለመኖር ወዘተ ከተከሳቸው ምክንያቶች መካከል በከፊል ይተከሳሉ። አንደኛው ቀኑ ባሁን ሰዓት በጣም የብሄር ጥያቄ በስቷል። የማንነት ጥያቄ በስቷል። እና የድንበር ጥያቄ ተብሎ የሚነሱ ነገሮች ባገራችን ከዚህ በፊት አይቶም ማይታወቁ። ባሁን ሰዓት ያለው ማፒን በኋላ ላይ ታይታለች። ከድንበር ጋር በተያያዘ የሚነሱ በሰሜን በጀምረላችሁ በአማራና ወ በትግራይ መካከለኝ በድንበር በብዙ ችግሮች በወልቃይ ተገሪ በኩል ብትሉ በወሎ በኩል በራያ በኩል ያለው ችግር ያልተፈታ ችግር ነው። ለጊዜው ፈተናዋል ማለት ነው ቢሉ ግን ሪል የተፈታ ችግር አይደለም። በደቡብ ብትሄዱ ደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን አካባቢ ታዩ ችግር አለ። በአማራና በአፋር መካከለ ችግር አለ። ከድንበር ጋር በተያያዘ የሚነሱ። ምክንያቱ ሌላ ሊሆን ይችላል ግን ባሁን ሰዓት ኮንክሪት የሆኑ ችግሮች አሉ። በአማራና በኦሮሚያ መካከለ ችግር አለ። በኦሮሚያና በጋምቤላ መካከለ ችግር አለ። ባማራና ባፋር መካከለ ችግር አለ እነዚህ ሁሉ በጣም በርካታ እንዴ አይ ቲንክ ችግር የሌለበት ቦታ መልቀስ ይቻላል አይመስለኝም እና በሁሉም ማካባቢዎች ከቦርደር ጋር ከድንበር ጋር የተያያዙ ችግሮች አሉ ያልተፈቱ እና እነዚህ ስናስ በተጨማሪ የማንነት ጥያቄዎች መበራከት በጣም በጣም ብዙ የወልቃይ ተገሪ የማንነት ጥያቄ ጋር ያልተፈታ አለ የራያ ጥያቄ ያልተፈታ አለ ደቡብ ክልል ምትሄዱ ወልሙት ሁሉም በሄር በረሰ የማንነት ጥያቄ እንዳለው የገለጸ ነው በዛ የተነሳ አገራችን አሁን ውጥረት ውስጥ ነች አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ያሳስበን እንደሆነ ሁለተኛው ይሄን ተከትሎ ቢታዩ በፈናቀል እየጨመረ ነው በቅርቡ አይታችሁ ከሆነ ከሰት ከተጣላላችሁ ከሶማሌ ክልል ወደ 100ሺ የሚጠጉ የኦሮሞ ዜጎቻችን የኦሮሞ ተወላጆች ዜጎቻችን ከፈ የኦሮሞ ተወላጆች ተፈናቅለዋል በ1995 የሚሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ተፈናቅለዋል ግማሽ ሊሆን ይቶጵያ በአገራችን እኛ በሰው ሀገር ተሰደድ እየኖር በአገራችን ምኖራችን ተብሎ ተፈናቅለዋል በዚሁ በአለፉት አራት እና አምስት ወራት ውስጥ መቶሺ የሚሆኑ የደቡብ ክልል ተወላጆች ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለዋል ባለፉት 25 አመታት አማራው ሁሉ በኢትዮጵያ ክልል ተፈናቅለዋል ያተፈናቀለበት ቦታ ፈልጎ ማግኘት አይቻለም እንዲያይ ነገሮች ናቸው ስጋት ውስጥ እየጣሉ የሚመጡት ሰው ባሁን ሰዓት ምን ላይ ይፈናቀል ይበታተን ነገር በጣም አስፈቂ የሆነ እንደሄደ እረዳለሁ በስ ይሄ ቢሊ በማቁ ደረጃ ሲታዩ ጥሩ በእነዚህ አካባቢዎች በመሆኑ ኢትዮጵያ ይሄ ከኢሳባጉ ላይ ወሰደው ግጭቶች አሉ ያተፈቱ ጥያቄዎች አሉ ወይስ ሁሉ ኢትዮጵያ ክልል የሚያካልዘው በየሰባው ነው ሌላው እንደነው የሚያስፈራው ነገር ብላችሁ በትንበ ያው በየሳስ በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የዋጣ ያለ ጋዘዝ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚቆረቆር ወይም ኢትዮጵያ እንዳገር እንድትከተል የፍላጎት ያለው ኃይል አለ። እኔ ካልመራው እኔ ካልገዛው ትበታተን የሚል አመለካከት ያለው አገዛ ስልጣኑ ማያዙ ሌላው ችግራችን ነው። በኢትዮጵያ ማገር አንድ ነው ይሰማው በታሪክ አንድ መንግስት ላገው አንድነት ይሰራል። 
በኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚሰማው አንድ መንግስት ባገሩ ላይ የሚሰራው ሀገሩ እንድትፈርስ ሀገሩ እንድትፈታተን የሚሰራ በኔ ስልጣን ካላስ የሚ የኃይለ አመለካከት ላይ ተሞክሮ ሰብራ ይቀር በሚል እየተመራ ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚሰማ ስለዚህ የመንግስት ተስፋ እናደርግ ራሱ መንግስት የልጠናው አካል ነው የሴራው አካል ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ተስፋ እንዳናደርግ አድርጎታል እኛ ካልበራን ሌላው እሱን ይከተሉ ታይሎች እንደዚሁ የራሳቸው ክልል መስተው ለመኖር ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች መሆናቸው ስናይ ጽንቀታችን በዛ ወቅት እየጨመረ ይመጣል። እንዲሁም የነሱ የተከፈተ ጀሬ ልጆቻቸው ልጆቻቸው ተመሳሳይ አስተሳሰብ እየከተሉ መሆናቸው ሌላው ስጋት ውስጥ ነው ማለት። እንዲሁም የተደራጀና በደንብ ይሄን ያለው የፖለቲካ ህዋትን ተከቶ የህዋትን አገዛ አስከቶ ሪሊ ኢትዮጵያ ነው ተሻላጣጫ ለማሳረፍ የሚችል የተደራጀ የተቋሚ ኃይል አለመኖሩ ደግሞ ሌላው ስጋት ነው። ወይ ደግሞ ለመደራጀት ፍላጎት ማጣትም ሌላው ችግር ነው። እኔ ምን እንደነካና ለምን ጊዜ አላት? መሰባሰብ መደራጀት ምንም ያው ማይ ኢትዮጵያ መመራት እንደምችለው በመሰባሰብ በመደራጀት ነው። ምንም ይሁን ነው። ግን ለመሰባሰብ ለመደራጀት እንዳል ድርጅት ጊዜያዊ ችግራችንን ጊዜያዊ ችግራችንን ወደ ጎን አድርገን አሁን ዘመናዊስ በመጥቶ የሚሆነው ጉዳያችን ወያኔን ቶል ዩርክ ተፈልጋን ነው እንዳችለው ባምስ ለመጥቶ የሚሆነው ላይ ስለ ነገር ምን ይፈጠራል በሚያው ላይ ይግነት ነው ይችላል በሄ በሚያስማማር ወያኔ በመጣው በሚያስማማው ጉዳይ ላይ እንኳን ለመስማማት አለም ቻላችን የፖለቲካ ድርጅቶቻችን በሙሉ አንድ ሆኖ ተጠናክሮ ለመውጣት ፍላጎት አለ ማሳየታቸው ሌላው የስጋታችን ምንጭ ነው ማለት ከዛ ተጠቅሶ የሚ በሙሉ ማጣጫ ግጭ ቢል ነሳ አሁን አሁን ይያየን ያለው ነገር እየገፋ ከሄደ አጥቃጫው እየገፋ ከሄደ ይሄን ሁሉ ሰላምና አንድነት ዋል ያስከብር የሚችል ሰራዊቱም የራሱ የወያኔ ሰራዊት ሊሆን ይችላል ሌላው ማካን ሊሆን ይችላል ታጠቀው ሊሆን ይችላል በህዝቡ ላይ አደጋ ላይ ፈጥር እንዳይፈጠር የሚያደርግ ጠንካራ አርሚ ወይም ደግሞ ጠንካራ ጉልበት ያለው ኃይል ገና ገፍቶ ያለ ወጣቱ ነገር ስጋት ላይ ይጥላል አንድ ነገር ቢሆን ማንም ያደጋው ቢሆን ብዙ ሰዎች በተለይ ወለድ ስምንታ ወጥ በተከባሪ ባባራና በኦሮሚያ የተነሳው ተቃውሞ ሲናስብ በአብዛኛው በተለይ አዲስ አበባ ተባባሪ እና ግን የነበረው ሪአክሽን እሺና ወያይ ወደቀ ማንም ተሮሪት ለስኛለ ተመጣላችሁ አንድ ጊዜ ጥሳትን ጦር ያለው አልኩ ይቆጥሩና እናንተ በቺ ነው የምትገቡት ያው ይገባችኋል ማን ለማለት እንደሚፈልጉ እናንተ በቺ ነው የምትገቡት ይላል ሰው ባሁን ሰዓት ድርጅቶቻችን በተለይ የኃይል ድርጅት የሴኩሪቲ ይፈጠራው የሴኩሪቲ ክፍተት ሞላ ለሚሉ ድርጅቶቻችን በደንብ ተጠናከሩ መላ አገልግሎት ሊቆጣጠሩ የሚችሉበት ሁኔታ ባለም ፈጠሩ ሌላ ህዝቡን ስጋት ላይ የጣለው ጉዳይ ሆነ እነሱ ለመውቀስ አይደለም በመሳተ ላይ ናቸው በሄደ ላይ ናቸው ተስፋ አደርጋለሁ አንድ ከተጠናከሩ ኢትዮጵያን መቆጣጥሪ የሚችል ኃይል ያደረጃል ተስፋ አደርጋለሁ ግን ባሁን ሰዓት ግን የነሱ ተጠናቆ ወጥቶ ጉልበት አለማሳየ ሌላው የስጋት ምንጭ እንደሆነ መረዳት ይቻላል ከዛ በተጠፈ እንግዲህ ደግሞ በአጣባለቱ ያለ ጂኦፖለቲካል ሁኔታ ወጭ ኃይል ሶማሌ ብትሉ በደቡብ በኬንያ ብትሉ ምራዋያን ብትሉ እንደው ለኢትዮጵያ የሚተኛ ኃይል የለም ኢትዮጵያ በታሪኳ በርካታ ችግሮችን ማሳለፏን የሚገልጹ ጋዜጠኛ ፋሲለን ዓለም እነዚህ ፈተናዎች የራሳቸው በጎም መጥፎም ጎን እንደነበራቸውም ገልጿል ከሁሉም በላይ ግን ታሪካችን አሁን ያዝነውን ማንነት እንድንይዝ ማድረጉንም አብራርቷል አገራችን የተጋረጠባትን ህሉና ፈተና የምትወጣው በደረጃቶች ጥንካሬና አንድነት መሆኑን ያሳየው ጋዜጠኛ ፋሲል ይህ ጥንካሬና አንድነት አለወይ ሲል የሚጠይቃል ለነጻነት የሚደረገውን ትግል በሚፈልጋው አቅጣጫ እንዲመራ የሚያደርጉ የፖለቲካ ደረጃቶች ተጠናክረው ባለጡበት ሁኔታ የኢትዮጵያ አንድነት ሳይነካ እንዲቀጥል የሚዲያው አስፈላጊነትን በማንሳት የይሳተን ሚናም አግሉቶ አሳይቷል ደንቡ ተጠይቁ ሰሜን ተጠይቁ ምራብ ምሳር ይሉ ዋትን ተጠይቁ ኢሳት ነው ስለኢትዮጵያ አንድነት ባለፉት ሰባት አመታት አባው ዝንፍ ሳይ ሳይነካ ነው ስለዚህ እንደውም ማፋደሩ ተጠይቁ ኢሳት ማለት የኢትዮጵያ አንድነት አጠንቃ ነው የገዛው ስም አለ ኢሳት የኢትዮጵያ አንድነት አደጋው ሲጥላል ብሎ ማንም ኢትዮጵያዊ ያስበለ እኔ ደሞ ባይሆን ኤክስትሪምስ ናቸው ምን ባል ይችላል የድሮ ሰዓት ወደና ለመመለስ ነው ሊባል ይችላል ግን በኢትዮጵያ መልሰው ማን መልሰው ሌላ ምን አይነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የማይተዳደር ሚዲያ ኢሳት እንደሆነ ተስፋ ተቀጥሎ አሁን ሁለት በተደራሽ ደረጃ ስናይ ከይትናው ሚዲያ ባሁን ሰዓት ከይትናው ሚዲያ ኢሳት የተሻለ ተደራሽ ነው 
የተሻለ በገጠሩ ስነግራፍ ስለ ሬዲዮ በቴሌቪዥኑ በኢንተርኔቱ በሙሉ በሙሉ ሰዓት የተሻለ ተደራሽነት አለው ስለዚህ በተሰሙ ለመከራ በተሰሙ ጋር ሄዶ ይህ ችግር ለማስረዳት ከኢሳ ተሻለ ሚዲያ ይኖራል ብዬ አንስብ ባሁን ሰዓት ሶ ይሄ የኢሳ ለዚህ አልባቴዎች አሉ እኔ ካው እንግዲህ ያንተው ድምጽ ጎልቶ የሚወጣው በኢሳ ተሆነ የኢትዮጵያ ህልውና እንዲከጥ አግራችን ኢትዮጵያ ወጣና ጎዳና ዲቴል ከሆነ በመጨረሻም ማንነትን ያላ ሀገር ማሰብ እንደማይቻል በማሳሰብ ኢሳትን በመርዳት አገራችንን ኢትዮጵያን እንርዳም ብሏል። ይህኛው ማለት ኑር አገር ነው አገር ያለው ነገር ማንነት ግን አንተ ሰው የሚያደርገው ሀገር ነው። አገር አባቶች ወጣ ምን ነው? እንግዲህ ስለዚህ ደረጃ ክርስቲያኑ ድሮ መሬታችን አሳልፎ ሰጠው በገዘብ በምን በምን ዛሬ ህይወታችን እንደብራለሁ ለሀገራችን ድሮ በስደት ውስጥ ለሺ አመታት ተከራተው ብዙ ስቃያዊ ትስራኤሎች በተቃራኒ አንድ ኢንች መሬት ላልመስጠት ለይ ተቀን ይጋጥላል። ወገኖች እኔ ምን ማስበው? እቺ አገራችን እንደ አገር እንደከተም ሁላችንም እጅ ለፊት አይዘ ለአገራችን አንድ ነጥብ ሳለት የሆነው ኢሳት እንደመደገፍ ድምጻችን በማሰማት ያገራችንን ሁሉና ማስተባበክ ብቻ ሳይሆን የተሻለች ኢትዮጵያን ለመፍጠር መንቀሳቀስ አለብን ይሄን ኃይል ዘር የምንመኛት ኢትዮጵያ እና ያለን ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ ከጋዜጠኛ ፋሲል የኔ ዓለም ንግግር በኋላ በዝግጅቱ ላይ ተጋባሽ እንግዳ ሆና የቀረበችው በማራኪ ድምጿና በመድረክ እንቅስቃሴዋ አድናቆትን ያተረፈች የመጣችው ወጣቱ አርቲስት ሀኒሻ ሰለሞን የሙዚቃ ስራዎቿንም አቀረባለች Thank you.